Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag eerste paasdag, uh, zondag dus. Ik heb een paar dagen even niet gevlogd. Ik was even niet echt uh, helemaal fit. Even van alle stress denk ik van het verhuizen en de echo's vorige week. Dat ik eventjes uh, wat rust nodig had. En nog steeds heb, zoals je kan horen, uh, praat ik nog niet echt uh, soepeltjes. Ik ben heel snel buiten adem en ik, uh, ja, ik voel me gewoon niet helemaal top. Maar dat komt wel weer goed. Het is een beetje rust en uh, dan uh, komt dat helemaal goed. Ik ben natuurlijk ook snel buiten adem door de baby. Omdat ik echt goed aan het groeien ben. Ik ben ook echt al veel aangekomen. Ik hou heel veel vocht vast. Dat uh, ja, merk ik gewoon aan mijn handen, mijn benen. Overal een beetje aan. Dus uh, dat zal ook meespelen dat ik zo snel buiten adem ben. En uh, de buik en baby zijn ook goed aan het doorgroeien. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus ik doe het uh, komende tijd gewoon echt heel goed rustig aan. Goed voor mezelf en de baby zorgen. En dan uh, komt het allemaal goed. Maar ik heb dus een bestelling binnengekregen van Prenatal. Bij Prenatal hadden ze een aanbieding vanwege paas. Tenminste ze noemen het paaswiels. Ik weet niet... Uh, of het per se alleen door paas was of daarvoor ook al. Maar in ieder geval, ik heb wat dingen besteld. Waaronder ook dit shirtje. Dit heb ik besteld. En ik heb nog een jurkje en die ligt nog beneden. Maar ik ga niet weer de trap aflopen. Dus die zie je nog wel een keer voorbij komen. Dit heb ik voor mezelf besteld. En dan heb ik allemaal spulletjes voor de baby voor de rest. Dus dat uh, ga ik laten zien. Dit kleurtje heb ik voor nu allemaal in maat 56 besteld. Ik zal ook nog wel wat kleiner bestellen. Maar uh, ik heb nu allemaal dingen met lange mouwen en... Lange pijpjes besteld. Dus ik dacht, nou, ik doe dat in 56. Dan uh, past dat als het goed is in de herfst ook gewoon nog. Dus het eerste wat ik heb, een broekje met ja, allemaal stukjes erop. Het zit allemaal nog in plastic en ik laat het even in plastic. Omdat we, ja, voorlopig kan ze toch nog niet aan. En uh, we hebben ook nog geen kledingkast om het in te houden voor haar. Dus ik doe alles weer in de doos straks en dan uh, gaat het allemaal in een kast. En dan kan het niet uh, stoppen worden. En dan dit shirtje. Dus dat op lief ding. Ik denk dat je het door het licht niet kan zien. Hier op zolder is nog wel veel uh, licht. Dus ik ben ook lekker overbelicht. Tenminste, hoop ik niet. Maar we hebben veel licht in val hier. Maar hier staat op lief ding. En die kan weer heel leuk ook bij dit uh, shirtje. Dan heb ik dit shirtje. Hetzelfde patroon als het broekje. En hier staat dan een dotje op. Met dit uh, broekje erbij is hetzelfde als dat andere broekje, maar dan dus in het roze. Die kan dan weer hier leuk bij. En die heb ik ook nog in een ribstofje. Dat was schattig. En dan heb ik verder nog een mutje. Hetzelfde patroontje, die kan ja, bij alle twee de setjes wel gewoon prima. Dan heb ik deze haarbandjes, als ze iets ouder is. En deze dan nog voor erbij ook. Ook een haarbandje en ja, voor hetzelfde setje weer. En dan nog sokjes in een beetje dezelfde kleuren. En dat was het uh, wat kleertjes betreft dan in ieder geval voor deze bestelling. En dan heb ik voor de rest nog allemaal dingetjes voor in de box, op de kamer, uh, voor aan de kinderwagen. Dus die uh, ga ik laten zien. Alle spulletjes die ik nu ga laten zien is trouwens van Little Dutch. Die was nu ook met uh, korting bij Prenatal. Dus uh, ja, daarom heb ik dat daar besteld. Het is een wagenspanner. Allemaal uh, zeediertjes daaraan. Dus die, omdat we hebben gekozen voor een zwarte wagen. Dus dan dacht ik, nou, dan hebben we toch een roze. Brengen we een beetje kleur op die manier erin. Dan heb ik deze octopus. En die heb ik uh, twee keer deze octopus. Daar ga ik er eentje van in de box leggen beneden. En eentje gewoon op de kamertje. Dan hebben we dit knuffeldoekje. Ja, het is gewoon heel lekker zacht. En er zitten ook allemaal... Van die kleine dingetjes aan. Dus dat is heel fijn voor de baby. Dan heb ik een muziekdoosje. En dit muziekje had mijn muziekdoosje vroeger ook als kind. Dus eigenlijk heb ik het uh, daarom genomen. Omdat ik dat vooral grappig vond. Waarschijnlijk een herkenbaar geluidje voor uh, wel meer. Want volgens mij is het een vrij uh, standaard geluidje. Dan nog dit rammelaartje van een zeepaardje. En dit knuffeltje. Als je het goed kan zien. Dan deze kan beter. En dat was het. Zoals je kan zien hebben we een beetje een thema bedacht voor de kamer. We willen waarschijnlijk een beetje een zeethema. In ieder geval met zeedieren gaan doen. 
voor de eerste dacht om met uh, jungle thema te doen. Dus met allemaal jungle dieren. Maar we gaan nu toch uh, naar zeedieren overstappen. En dan wel dus met zo'n roze kleurtje. Dat het niet uh, heel stoer, maar wel een beetje lief blijft. Um, dus ja, dat gaan we dus doen met de kamer ook. Um, ja, voor de rest weten we nog niet. We hebben de meubels voor de kamer, dat wel. Maar we moeten nog gaan bedenken wat we nou precies op de muren willen. En wat voor kleur. En dat, uh, ja, dat gaan we de komende tijd doen. Dus dat uh, gaan jullie ongetwijfeld voorbij zien komen. Maar dat, uh, ja, nu nog niet. Dat komt nog. Vandaag gaan wij trouwens echt eventjes een dagje heel rustig aan doen. Gewoon niks op de planning. Eventjes, uh, ik denk dat het de eerste zondag is dat we niks op de planning hebben. Dat we echt eventjes uh, bij kunnen komen. En dan morgen gaan we nog wel weer wat dingen in huis doen. En dan komen mijn ouders ook helpen. Maar ja, verder gaan we het gewoon echt uh, rustig aan doen. Even een dagje bijkomen van alles. Mag ook wel na al die weken. Hé, hey, vandaag is het dinsdag. Het is ondertussen al middag. Ik moest vanochtend even een paar dingetjes doen voor uh, wat werk. Even wat afronden. En uh, nu ga ik even lekker niks doen en uh, bijkomen. Gisteravond ging ik ook wel rond half acht naar bed. Omdat ik gewoon er echt een beetje doorheen zit. Dus uh, ja, dat was een uh, vroegertje. En het is vandaag echt raar weer. Dat is bij iedereen in Nederland. Op het ene moment schijnt het zonnetje, dan sneeuwt het weer, dan regent het weer, dan haalt het weer. Gisteren ook. Echt heel raar. Dus ik ben ook nog niet met Mila naar buiten geweest. Want elke keer als ik wil gaan, dan komt er net een bui. Ja, daar heb ik ook niet echt heel veel zin in om dan naar buiten te gaan. En ik had vanochtend een dikke trui aan, want ik dacht, nou het is super koud. Elke keer met het zonnetje op de raam werd het toch best wel warm. Dus ik uh, ben maar even geswitcht naar een shirtje met een vest. Dan uh, kan ik mijn vest uit als het warm is. En als het koud is, dan uh, doe ik lekker mijn vest weer aan. Dus nu is het weer uh, iets frisser. Maar ja, ik heb dus vanochtend eventjes wat dingetjes afgerond. En nu uh, doe ik uh, helemaal niks meer. Ik merk echt dat uh, alles heel veel energie kost. Dus ik uh, doe het lekker rustig aan. En... Uh, Alleen straks dus eventjes met Milo lekker naar buiten. Maar dat is wel fijn. Als het in ieder geval eventjes droog is, zou het fijn zijn. Dus uh, ik wacht eventjes op een momentje dat, uh, dat het er oké okay uitziet. En dan uh, gaan we snel naar buiten toe. Hopelijk tussen uh, de gekke buien door. Vandaag ben ik trouwens precies 21 weken zwanger. En ik dacht, ik ga weer laten zien hoe groot de baby nu is. Zelfs elke week. De baby is nu zo groot als een... Malteser puppy. Dus dat is een beetje zoals, uh, zoals Milo was als puppy. En uh, ja, dit is dus, want dat had ik volgens mij in mijn vorige vlog gezegd, uh, dat het nu niet meer per week gaat, maar met een x aantal weken. Dus van week 21 tot 23 is het nu de Malteser puppy. Dus in week 24 dan uh, kom ik weer terug met wat dat dan is. Maar ik zal ook nog even zeggen wat het in snoep is, want dat is ook wel een leuke. Op dit moment is de baby zo groot als een uh, fruitvlaai. En dit is dus ook van week 21 tot 23. Dus uh, ja, als ik 24 weken zwanger ben, dan uh, kom ik terug met een update van hoe groot de baby dan is. Hey, vandaag is het woensdag en ik zit lekker in mijn dikke thuis zoals je kan zien. Het is echt opeens weer super koud, net alsof het weer winter is. Ik had toch liever het weer uh, zoals vorige week, dat het weer uh, lekker warm is. Tenminste lekker warm, maar... Dat ging al meer richting de lente. Dat uh, maakt me een stuk vrolijker dan dit weer. Dus ik hoop dat het snel weer een beetje mooier weer is. Vandaag heb ik eigenlijk de hele dag vrij weinig gedaan. Tenminste, vanochtend wel even wat. Maar daarna eventjes uh, lekker niks gedaan eigenlijk. En morgen ga ik naar de bekkenvisio. Dus dat is wel heel fijn. Ik ben benieuwd wat ze voor me kan doen. En zaterdag ga ik trouwens eventjes winkelen bij de zeeman. Ja, ik kijk nu gewoon uit naar zulke soort winkelmomentjes. Ik heb iets heel simpels nodig. Ik heb onderbroeken nodig. Want nu ik zwanger ben, merk ik dat uh, ja, mijn onderbroeken niet meer lekker zitten. Dus uh, dan moet ik even van die hele sexy onderbroeken gaan kopen. Die uh, vooral comfortabel zijn. En uh, dat is het ook wel. Maar dat maakt niet uit. Maar daarvoor wil ik eventjes naar de winkel toe. Uh, want online kan je niet zo heel veel bestellen bij de Zeeman had ik gezien. En in de winkel hebben ze natuurlijk veel meer keus. Dus uh, zaterdag heb ik eventjes een uh, shopmomentje. En natuurlijk ga ik ook eventjes bij de babyspulletjes kijken. Want bij de Zeeman hebben ze altijd zulke schattige dingetjes. 
Twee maart vandaag is het donderdag en wij hebben eindelijk onze kussetjes binnen. Ik geloof dat we die ondertussen al een maand. Nou, in ieder geval een maand tot zes weken geleden hebben we die kussetjes al besteld. Maar de bestelling deed er nog wat lang over. Kijk, het past precies goed bij onze muur. Ze liggen nog eventjes hier omdat ze nog helemaal plat zijn. Omdat ze echt vaak in verpak zaten. Dus ze liggen eventjes, ja... Uh, yeah. Ik hoop dat ze straks een beetje minder plat zijn. En dan gaan de roze kussetjes naar boven. En dan wisselen we, de, wisselen we die om voor de ja, een beetje groenige kleur kussetjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat staat. Pas in ieder geval mooi bij de muur zoals je kan zien. Dat, uh, die kleur komt wel mooi terug. Mijn moeder komt zo hier naartoe. Omdat, we, of we, omdat ik naar de bekkenvisio moet. En mijn bekkenvisio zit nog in Barendrecht. Dus dat moeten we naartoe met de auto. En ik heb natuurlijk geen rijbewijs. En OV is hier niet echt goed waar we naartoe zijn verhuisd. Dus mijn moeder die komt hier naartoe en die gaat dan met me mee zodat ik naar de bekkenvisio kan. Nou, ik ben bij de visio geweest en naast dat mijn bekken natuurlijk instabiel zijn, dat was al zo, dat blijft ook wel zo, is de spier van mijn beel die over mijn beel heen loopt, zoiets, is, uh, nou ja, doordat alles is gaan groeien, is dat allemaal wat... Uh, groter gaan worden en die spier die knelt nu een zenuw af dus daardoor heb ik natuurlijk ook meer pijn omdat die zenuw nu knel zit dus uh, dat heeft ze nu losgemaakt en ik hoop dat dat uh, iets gaat helpen uh, ik ben benieuwd wat het gaat doen ik heb wat oefeningen gegeven om die spier ook uh, meer op rek te brengen dat moet ik gewoon een aantal keer per dag doen en dan uh, ja, gaat het hopelijk iets minder worden zou fijn zijn, dan kan ik weer iets uh, beter lopen. Want nu als ik mijn midden loop, ga ik best wel snel moeilijk lopen door de pijn. Daar kan ik verder niet heel veel aan doen, maar dat uh, ja, doet je lichaam natuurlijk automatisch. Als iets pijn doet, dan ga je op een andere manier lopen uh, om het te compenseren. Uh, wat ook niet helemaal goed is natuurlijk. Dus ja, dat uh, is er aan de hand. En uh, ik ben benieuwd wat het gaat brengen, de behandeling. Voor nu in ieder geval eventjes uh, iets extra last, maar dat... Uh, Komt wel weer goed. Vandaag is vrijdag. Ik hoop dat de werkmannen even een momentje stil zijn. Ze zijn bij de buurvrouw hiernaast bezig. Dus ik hoop dat ik even ongestort kan praten nu. Maar. Nee dus. Het truitje wat ik nu aan heb gekregen nog van de prenital ook. Daar ben ik heel blij mee. Eigenlijk het truitje over mijn buik past zonder dat hij elke keer omhoog kruipt over mijn buik heen. Dus dat is fijn. En uh, verder gaan we morgen gaan we even naar wat winkels toe. We moeten wat ophalen bij de kapanten. Daar gaan we verder niet winkelen. En ik ga naar de Zeeman. Volgens mij had ik dat al verteld. We gaan eventjes naar de Woonexpress. We hebben nog wat dingen in voor een huis nodig. Zoals onder andere lampjes voor op de nachtkastjes. En een spiegel. We hebben op dit moment gewoon geen spiegel in huis. Behalve die in de badkamer. Maar geen grote spiegel. We wilden die van het vorige huis meenemen, maar die is kapot gewaaid tijdens de verhuizing. Het was heel hard aan het waaien en die spiegel is gewoon omgeklapt toen die uh, buiten stond tijdens het inladen. Dus we hebben nog geen spiegel om op te hangen, dus die, uh, daar gaan we eventjes achteraan. Dus dat, uh, ja, ze hebben nog een paar dingetjes nodig, maar dat zie je wel in mijn volgende week vlog of we geslaagd zijn en uh, wat we allemaal gehaald hebben. Ik ben heel benieuwd of dat uh, allemaal gaat lukken, maar dat... Uh, ik morgen zien. Ik ga hierbij gelijk de vlog afsluiten. Als je de video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je volgende week weer te zien bij een nieuwe weekvlog. Vergeet je ook hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis en daar maak je mij heel erg blij mee. Dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Tot dan, doei!